ಯಾವುದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಟು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ತನಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಯಾರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲ್ ಬಿಟ್ರಿ ಓಕೆ ಗಟ್ ದಾವಿದ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಶಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹುದಿದ ಬೆತ್ಲೆಹೆಂ ಊರಿನ ಪೆತ್ತನಾದ ಇಸಾಯನ್ ಇಸಾಯನ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನು ಸೌಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು 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 ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಇವನು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದಾವಿದನೊಬ್ಬ ದಾವಿದನೆಂಬೊಬ್ಬನು ಇವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಾವಿದನು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಇಶಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಯಾರು ಪೌಲನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಉತ್ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ವಂಶದವನು ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದವನು ಇಬ್ರೇರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ರೇನು ಗಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಎಂಟನೇ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಟನೇ ದಿನ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಓದುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಓದಿದ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗವೇ ಮೃಗವು ತಾನೇ ಎಂಟನೆಯವನು ಅವನು ಆ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ಆ ಮೃಗವು ತಾನೇ ಎಂಟನೆಯವನು ಅವನು ಆ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾ ಸರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಿದ್ದು 
ಮೊದಲಿದ್ದು ಈಗ ಅರಸು ಅವನು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹೌದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ ಏನಿದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಪಾಠವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಳು ಜನರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಅವನೊಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಟನೇ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಓಕೆ ಆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಸರಮ್ಮನ ಹಾಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಸರಮ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಸರಮ್ಮನ ಹಾಲು ಆಲಿದ ಅರಸ ಯಾರು ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಸರಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ ಅರಸ ಯಾರು ಯೋಶಿಯನು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಬೇರೆ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ ಬೇರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಗು ಹ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದಂತ ಒಂದ್ ಮಗು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಅರಸ ಯಾರು ಎರಸು ನಾಳಿದಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಯೋಶನು ಅರಸನಾದ ಎಂಟನೆಯ ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಎರಸಿಲೆ ಎಮ್ಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದನು ಗುಡ್ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರಸನು ಯಾರು ತನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆ ತನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆಯ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರಸನು ಯಾರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವಾಗ ತಾನು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಲಮೋನ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತ 
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಆ ಅರಸ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯೋಶಿಯನೇ ಮಾಡದಂಗೆ ಯೋಶಿಯನ ಹೌದಾ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಂತ ಅರಸ ತಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರೇ ಅವ್ರೇನಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅವನ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯುವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವನಾದನು ಯೋಶಿಯನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೆ ಮಾಡುದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೋಶಿಯನು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಏನಾಗಿನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅರಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಎಂಟನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿದ್ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಹಾ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೃಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವನ ಹುಡುಕಿದ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಟಾ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಅಪೋಸ್ತಲನು ಯಾರು ಆ ಗುಣವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಡ್ ಇಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಅಪೋಸ್ತಲ ಯಾರು ಗುಣವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗ ರೋಗ ಇರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಚನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಅವನು ಅವನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪೌಲನೆ ಪೌಲನೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಾ ರೋಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐನೆಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಡೆನು ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ಐನೆಯನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಎದ್ದನು ಯಾರೋ ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಐನೇನು ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಅಸ್ಥಿವರವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ವಿಧ ವಿಧವ
ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಲ್ಲು ವೈಡೂರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಅಂದಾಗ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಕಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಜ್ರ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಎಂಟನೆಯ ಕಲ್ಲು ಎಂಟನೇ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದು ನೀವು ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಬೇರುಳ್ಳ ಬೇರುಳ್ಳ ನೀ ಅಷ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬದರ್ ಅದ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬದರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಲ್ಲದು ಬೇರುಳ್ಳ ಬೇರುಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಲ ಹೆಸರು ಗುಡ್ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರುಳ್ಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹೆಸರೇನು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಈ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಯಹೂದಿರ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳ ಹೆಸರೇನು ಖಂಡಿತ ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೆಲದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಅರಸು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನ ವರ್ಷದ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾದವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋನ ಆಳಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವೈಶಾಖ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ತಿಂಗಳನ್ನ ಏನಂತಿದೆ ಏನ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಒನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆರು ಆದ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಎಟ್ಟ ಅವಸರ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಿಂಪಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದ ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ 
ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅನೋಕ್ ಬರ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅನೋಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅನೋಕ ಅಂತ ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರ ಅನೋಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಬೈಬಲ್ ತೆಗಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೀನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐದನೇ ಅದ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಮೊದಲನೇವನು ಸೇತು ಎರಡನೇವನು ಏನೇಶು ಮೂರನೇವನು ಕೇನಾನು ನಾಲ್ಕನೇವನು ಮೆಹಲೆನು ಐದನೇವನು ಎರೇದನು ಹೇನೋಕನು ಮೆತುಶಲ ಮೆತುಶಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಮೇಕು ಲಾಮೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಹ ಸರಿ ಎಂಟನೇವ್ರು ಯಾರು ಎರೇದನು ಎರೇದನು ಬರ್ತಾರ ತಲೆಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತಲೆಮಾರಿ ಯಾರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡಿದ್ಯ ಆದಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಾಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಂಟನೇದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬದುಕಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವರೇ ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರು ಅವರೇ ಏತ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಗ ಏಳನೇ ತಲೆಮಾರು ನೋವ ಅಂತ ಹನೋಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆತನ ಮಗ ತಾನೇ ಎಂಟನೇ ತಲೆಮಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಟನೇ ಫಲ ಯಾವುದು ಆತ್ಮಿಕ ಫಲ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂಟನೇ ಫಲದ ಹೆಸರೇನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾತಿ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಹ್ಮ್ ಅದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೇದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಧುತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಧುತ್ವ ಬರುತ್ತಾ ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯ ಉಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧತ್ವ ಕ್ಷಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ ಕ್ಷಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ ವಿನಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸಪರಿಂಗ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಫೇತ್ ಮೀಕ್ನೆಸ್ ಟೆಂಪರೆನ್ಸ್
ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಮೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಮೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಣದೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣದೇ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಎರಡು ಸಮಾಧಾನ ಮೂರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ನಾಲ್ಕು ದಯೆ ಐದು ಉಪಕಾರ ಆರು ನಂಬಿಕೆ ಏಳು ಸಾಧು ಎಂಟು ಸಮಯದ ಸಾಧುತ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಸಮಯದ ಮೇ ಗುಡ್ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದ ಬೈಬಲ್ ಆತರ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ನೈನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಗುಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಇರುವಂತ ಈ ಎಂಟು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧುತ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಕೇಳೋಣ ಏನಪ್ಪ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾತ್ ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಸಾರಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಅಲ್ಲದು ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾರು ಓದ್ಬೇಡಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಹೊಂದವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಎಂಟು ವಿಷಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಗುಣಗಳು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದ್ಗುಣ ಸದ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಯೆ ದಮೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದು ಬದರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿಸ್ತಾನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಅನ್ನೋದು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್
ಈ ಆಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಂಟನೇ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟನೇ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಷಯ ಎಂಟನೇ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹ್ಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕೂಡಿಸಿ ಇದ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಇಂತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇಂತ ಇಂತ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದ್ಗುಣವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳ್ದಿರುತ್ತೋ ಸದ್ಗುಣ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಹುದು ಸದ್ಗುಣ ಬೆಳ್ದಿರುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳ್ದಿರುತ್ತೋ ದಮೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಹುದು ದಮೆನ ಬೆಳ್ದಿರುತ್ತೋ ತಾಳ್ಮೆನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬಹುದು ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳ್ದಿರುತ್ತೋ ಭಕ್ತಿನ ಸೇರ್ಸ್ಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಬೆಳ್ದಿದ್ದಾಗ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಸೇರ್ಸ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ದೇವರು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರೋ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ಹೇಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಗುಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಾಗ ಅನಂತರ ವಿಷಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಏನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಬೇಕಾ ಅವ್ರ ನಾವು ಸಹೋದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆರೆತಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ವಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗ ಈ ಏರ್ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎಂಟನೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಗಳತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಮೊದ್ಲಿಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಕ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇ
ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಆಗಿದೀನಂತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಸಗೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರ ಹಿಂಗ ಮಾಡದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿಸ್ಬಹುದಾಯ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಹುದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹಾ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಬೆಲೀಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಸಹೋದರಿಗೆ ತೋರ್ಸಲಿ ಅಂತ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಇಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಇಂತ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ತರ ಹೊಗಳಲ್ಲ ಹೊಗಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರ ನಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ನಾನೇ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ ನಾನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಭಾವನೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಬಹುದು ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾವಿರ ಸರಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಫೈನಲ್ ಇಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯುಗ ಯುಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕಿಸ್ತನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಇವ್ರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಗುಣಗಳೇ ಒಂದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸೇಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಾವೆಲ್ರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇನ್ನ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟೀಪನ್ ಇದ್ರು 
ಸಗೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರ್ಬಿದೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅದು ಸಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಜ್ರವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಜ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಪಾದ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಜ್ರಗ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಾಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಜ್ರನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರು ಇಂತ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಗುಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಓಟ ನಾವು ಓಡೋರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಡಿಯವರು ಓಟ ಓಡ್ದಿರ ನಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮುಳಗದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಓ ನನ್ ಈಗ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಪಲಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇಂತವನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇಂತ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂತ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ತರ ಇದಾರೆ ಬೇದ್ರ ಈ ತರ ಗುಣಗಳು ಇದಾರೆ ನನ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲೋಕ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಲೆವನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟನೇ ಗುರಿನ ದಾಟ್ಲೇಬೇಕ್ತಾನೆ ಎಂಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಲೇಬೇಕ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ದಾಟಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಮರಣವರೆಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ತತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ತಿವಿ ಹಾ ಯಾವ ಪುನರ್ಥನ ಆಗ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಆಗಿ ಎದ್ ಬರ್ತೀನ ಮಹಾಸಮ ಎದ್ ಬರ್ತೀನ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ ಬರ್ತೀನ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸಭೆ ಆಗಿಯೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ ಹೆಣ್ ಮಗುನ ಗಂಡ್ ಮಗುನ ಹೆಣ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಗು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತ ಗಂಡ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಂಡ್ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂತ ಈಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಿಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಗದವರಾಗಿರುವಂತ ಆ ಸಮ ಮಹಾಸಮೂಹದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದೀವ ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ನಮ್ ಕೈಲಿದೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಹೋದರದ ಸಹವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಗ
ಬಸ್ ಅದ್ದಾಗ ಜನರು ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನ ಇದ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ ಯಾವಗುಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವನು ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆ ನೋಡ್ಕೊಳ ಸಹೋದ್ರನೇ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಹೋದ್ರನ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಬ್ರದರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇವರ ಹಿಂಗೆ ಗುಣಗಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂತ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ ಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ತೋರ್ಸಿದ್ದೆ ತೋರ್ಸಕ್ ನನಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ರು ನನ್ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಿದ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾವನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ ಪಡಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಇವರು ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಗಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಇಲ್ದೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಗಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೀತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸುಧೀರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಗುಣನ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಗುಣ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಐದ್ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನನಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನನ್ ಮಾತಾಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವ್ರು ನಾನೇನಪ್ಪ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸ್ತನ ದಯ ತೋರ್ಸ್ತನ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರ್ಸ್ತನ ಯಾವ ತೋರ್ಸ್ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದೇ ದೇವ್ರದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಂದೇನ ದೇವ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫಲ ನಾವು ದೇವ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವರ ದೇವ್ರ್ ನಮ್ಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಫಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಲ ಪಡದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ
ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹೋನ್ನತನು ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಪ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಸುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸೋದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತರ ಕರ್ತನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿರಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನೆರಡು ಎಲ್ಲ ಸೋದರಸರು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಕನಸರ ನಡೆಸಿರಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನೋಡಿ ಅವನು ಅದು ಹೆಸರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಬಂದ ದೇವರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಗಳು ತಂದೆ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳಷ್ಟ ಶಾಂತಮಷ್ಟ ನಮಸ್ತೆ ನೀವ್ ಆರಾಮಾಗಿದೀರಾ ಹ್ಮ್ರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ತಕ್ಕೆ